Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita, amigos e amigas do YouTube, Isabel Queiroz Rosa falando. Como vai você? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês um artigo excelente de psicologia, comportamento, desenvolvimento pessoal. Tenho certeza que você vai gostar. E se você realmente gostar, deixe o seu like, se inscreva se você é novo por aqui, comente para eu saber que você esteve aqui que você assistiu a este vídeo, tá bom? E compartilha também. Bom, o nome do artigo é Uma pessoa ruim nunca será um bom profissional. Foi compartilhado pela autora Raquel Brito no site amentemaravilhosa.com.br sem acentos e foi republicado no site da redação Provocações Filosóficas no dia 17 de de dezembro de 2018. Bom, esse artigo, ele fala assim, uma pessoa ruim nunca será um bom profissional. Essa afirmação é do pai das inteligências múltiplas, seu Howard Gardner, em uma entrevista concedida ao jornal espanhol La Vanguardia. Essa entrevista fez, provocou muitas reflexões muito interessantes e com isso deu a possibilidade de amadurecer a ideia das pessoas sobre o reflexo de uma verdade que é arrasadora. Apenas pessoas boas podem vir a ser excelentes profissionais. Pessoas ruins, por sua vez, nunca chegarão a isto. Mesmo sendo verdade, que possam alcançar a grande perícia técnica. Isso nos leva a pensar na possibilidade de classificar as pessoas em boas e más. Realmente é uma diferenciação que parece fictícia, porque os seres humanos não são uma dicotomia, são sim uma amálgama de qualidades. Estas qualidades, claro, podem ser entendidas como boas ou ruins. Quando colocamos na balança a combinação delas, talvez pese mais a parte obscura do que a brilhante. Esse é exatamente o sentido da frase que encabeça o artigo. Essas palavras são de Howard Gardner. A bondade e o equilíbrio, a base do nosso profissionalismo, faz com que pensamos assim. É preciso haver um equilíbrio entre compromisso, ética e excelência para chegar a ser um bom profissional. Digamos que para ser bom de verdade, é preciso colocar a alma, emoções, sentimentos, e afinco, determinação no próprio trabalho. Neste sentido, este fragmento da entrevista de Howard Gardner não tem desperdício, porque reflete a tremenda sensatez com a qual se adequa às suas palavras. O entrevistador pergunta por que existem excelentes profissionais que são pessoas ruins? Howard responde que descobrimos que essas pessoas não existem, na verdade as pessoas ruins não podem ser profissionais excelentes, nunca chegam a ser, talvez possam ter uma perícia técnica, mas não são excelentes. Eu tenho em mente algumas exceções, disse o um entrevistador a Howard e Howard responde, o que comprovamos é que os melhores profissionais são sempre excelentes, comprometidos e éticos. O entrevistador fala, você não pode ser excelente profissional, mas um bicho ruim como pessoa? Howard responde, não, porque você não alcança a excelência se não for mais além de satisfazer o próprio ego, a própria ambição ou a própria avareza. Se você não se comprometer assim com objetivos que vão mais além das suas necessidades para servir as de todos, não funciona. Isso exige ética. O entrevistador fala para se tornar rico, com frequência se incomodam os outros. Howard responde que sem princípios éticos você pode chegar a ser rico, sim, ou tecnicamente bom, mas não excelente. O entrevistador fala, 
É reconfortante saber disto. E Howard diz, hoje em dia, no entanto, porque também descobrimos que os jovens aceitam a necessidade de ética, mas não no início da carreira, porque eles acham que, sem dar cotoveladas, não irão triunfar. Os jovens enxergam a ética como o luxo de quem já alcançou o sucesso. A importância de ser, acima de tudo, uma alma humana. Howard diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essas são palavras do emblemático psicanalista Carl Gustav Jung, palavras que escondem uma realidade certeira. É importante que antes de profissionais sejamos pessoas. É isso que traz equilíbrio no desenvolvimento das nossas qualidades profissionais. Não podemos nos desligar de nós mesmos. Ou seja, de certa forma, não podemos dissociar nossas vidas interiores das nossas vidas profissionais. Falamos de essência dessas qualidades que nos ajudam a não nos perdermos entre as pessoas, a nos conhecermos e desconhecermos, a transformar-nos através das lições, a ter um coração belo, a melhorar cada dia e a nos contemplarmos como um arco-íris. Que lindo! Porque além disso, se há uma coisa que é preciso ter em mente, é que as pessoas às vezes são branco, outras vezes preto, e às vezes mil cores, equilibrando a balança em direção ao que é positivo, conseguiremos alcançar a excelência nas nossas profissões, assim como nos diferentes âmbitos das nossas vidas. Fico por aqui com este artigo maravilhoso de Howard Gardner dando essa entrevista poderosa. Se você concorda, comenta. É excelente saber que pessoas pensam assim, que para sermos excelentes profissionais, exímios profissionais, precisamos antes de mais nada sermos boas pessoas, de belos corações. A frase do dia é, algumas tempestades ao invés de atrapalhar, limpam o nosso caminho. É maravilhoso poder contar com você, agradeço a sua atenção. Deixe o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e um grande beijo.